विद्यार्थी मित्रांनो सह्याद्री ट्युटोरियल्समध्ये तुमचं स्वागत आहे तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे की दहावीचे ना हिस्ट्रीपर्यंतचे सगळे पेपर झाले होते त्यांचा जॉग्रॉफी म्हणजे भूगोल तो पेपर राहिला होता एकच पेपर राहिला आहे दहावीचा ओके आणि आता शेवटचा पेपर झाला ना इतिहासाचा हिस्ट्रीचा त्याला आता तीन आठवडे होत आलेत ओके कुणाच्याही घरातलं वातावरण अभ्यासासाठी पोषक राहिलेलं नाही आहे मुलंसुद्धा मुलांनीसुद्धा दहावीच्या मुलांनी अभ्यास सोडून दिलेला आहे एग्जाम झालेलीच आहे याच्यात ते आहेत लक्षात घ्या आणि सगळ्यांना माहिती आहे जर झाला भूगोलाचा पेपर डिक्लेअर तर त्याला चार पाच दिवस तर मिळतील आणि त्यावेळेत करू अशी मुलांची मानसिकता आहे पण बोर्डासमोर काय समस्या आहेत बघा की जर टेस्ट घ्यायची म्हणली आता दहावीची एक्झाम म्हणजे काय ती ऑनलाईन एक्झाम नाही आहे ऑफलाईन एक्झाम आहे मग क्लासरूम अरेंज करावं लागतील प्रत्येक क्लासरूम सॅनिटायझेशन करावं लागेल तिथं जंतुनाशक फवारावं लागेल नेक्स्ट मास्क प्रोवाइड करावे लगते विद्यार्थ्या दोन विद्यार्थ्या मदल अंतर तीन फीटा पक्षा चाहिए कमीत कमी एक मीटर एवड मेन्टेन लगे सोशल डिस्टन्सिंग मन तो प्रमाण पे सगत महत्व एवड जरी बोर्ड न के मुलगा टेन्थ मधे एक पेपर रहा है ओके इत लिखे मी पेरेंट्स मैं मजी का मानसिकता है मजा मिसेस की क्या मानसिकता है तिच मन है सर सर राहू दे पेपरला मी मजा मुला पठवना नहीं है का कारण तुम्हाला सगळ्यांना माहित आहे करोनाची परिस्थिती दिवसेंदिवस बिघडत चालली आहे रोज आता सातशे आठशे आपल्याला पेशंट्स नवीन मिळत आहेत आणि लॉकडाऊन नंतर म्हणजे चौदा तारखेला म्हणत आहेत की ते लॉकडाऊन उठवायचं म्हणजे चौदा तारखेपर्यंत मुदत होती पण मला नाही वाटत हे लगेच थांबेल म्हणून कारण अजून जे काही पेशंट्स म्हणतो ना त्यांची संख्या तो ग्राफ वरतीच चालला आहे मग अशा वेळेस पालकांची मानसिकता काय आहे की आम्ही मुलांना पाठवणार नाही आहे मग अशा वेळेस पुणे युनिव्हर्सिटीचे जे काय एकदम वरिष्ठ अधिकारी म्हणतो आपण त्यांना त्यांनी बो शिक्षण मंत्र्यांकडे अर्ज केलेला आहे की परीक्षा कॅन्सल करा म्हणून आणि सकाळशी बोलताना सकाळ न्यूज पेपर मी आता हे ऑनलाईन न्यूज ऐकूनच हा व्हिडिओ तयार करतोय की त्यांनी स्पष्टपणे विश्वास व्यक्त केला की म्हणजे थोडक्यात आशा व्यक्त केली म्हणून आपण की एक्झाम होणार नाही आहे म्हणजे जॉग्रॉफीचा पेपर कॅन्सल हे आपण गृहित धरूया सोमवारपर्यंत आपल्याला न्यूज मिळून जाईल ओके की पेपर काय होणार आहे कॅन्सल मग अशा वेळेस आपण इथे डिस्कशन काय करणार आहे की भूगोलचा पेपर तर कॅन्सल झाला आता उरलेल्या एक्झाम कुठल्या आहेत सांगा बघू आपली एक्झाम ही टेक्निकल सीईटी किंवा हेल्थ सीईटी ओके त्याच्यानंतर जे डबल ई त्याच्यानंतर नीट मग या एक्झाम कॅन्सल होतील का आता असा बराच मुलांना हा प्रश्न पडेल जेव्हा त्यांच्यापर्यंत न्यूज पोहोचेल ना की दहावीनं भूगोलाचा पेपर कॅन्सल केला एस एस बोर्डनं मग हे पण कॅन्सल होतील का तर मी तुम्हाला सांगतो यातली कुठलीही एक्झाम कॅन्सल होणं हे शक्य नाही आहे मग दहावीचं कसं कॅन्सल केलं अ बघा दहावीचा रिझल्टच ऑलरेडी बेस्ट ऑफ फायव्ह असतो मग पाच फुल पेपर तर झालेलेच आहेत लक्षात घ्या तेव्हा हा कॅन्सल केला तरी चालू शकतं ओके आणि ते हिस्ट्री आणि जॉग्रॉफीचा ॲव्हरेज काढतील त्याप्रमाणे ते मार्क्स देतील हा त्यांचा इश्यू आहे इथं मोठा इश्यू काय आहे की ही एक्झाम कशासाठी आहे सांगा बघू टेक्निकल सी ई टी एम एस टी सी ई टी कशासाठी आहे सांगा इंजिनिअरिंगच्या ॲडमिशनसाठी ती जर कॅन्सल केली तर मग मला सांगा इंजिनिअरिंगला ॲडमिशन कोणत्या बेसिसवर बोर्डच्या मार्कावर द्यायचं का शक्य नाही कारण तुम्ही ते अगोदर क्लिअर सांगितलं होतं का नाही मग ह्याच्यावर बरेचसे पेरेंट्स अगदी न्यायालयात सुद्धा जाऊ शकतात प्रोसेस बंद होऊ शकते कारण हे दरवर्षी होतं कुठल्या तरी कुठल्या कारणावर हे तर मोठं कारण झालं आणि कोर्टमध्ये ते ग्राह्य धरलं जाणार आहे सगळ्यात महत्वाचं मग आता कधी होणार एक्झाम आता एक महिना अजून तर काही लॉकडाऊन निघत नाही म्हणूया आपण ओके मे म्हणलं होतं आपण की जूनमध्ये सुद्धा एक्झाम जाईल जाऊ दे ना एक्झाम होईल आणि एक्झाम नंतर काय होणार आहे माझा अंदाज तुम्हाला मी सांगतो हे जे शेड्यूल होतं ना आपलं बघा की मे एप्रिलमध्ये ट ट्वेल्थचे काय म्हणूया आपण उन्हाळी वर्ग सुरू होणार वॅकेशन बॅचेस जूनपर्यंत ते बाकीच्या क्लासेस सुरू होणार एट नाईन टेनचे हे सगळं चेंज होईल जूनच्या ऐवजी जुलै ऑगस्ट सप्टेंबरमध्ये सुरू होईल थोडंसं चेंज होईल पण टाळता येत नाही का यावर्षी प्रोसेस घेतलीच नाही असं केलं समजा अरे पण यावर्षी सगळी मुलं पुढल्या वर्षी जी मुलं आणखीन हे जमणार नाही आहे लक्षात घ्या त्याच्यामुळे ह्या एक्झाम तर होणारच हे लक्षात घ्या हेच मला तुम्हाला डिस्कस करायचं होतं पण त्याचबरोबर मी तुम्हाला सांगतो काय ती नीट लक्ष द्या ही जी जेई एक्झाम आहे ओके आणि नीट एक्झाम आहे आणि सीईटी या सगळ्या झाल्या तर एकाच टाईम पिरियडमध्ये होतील हेही तुम्ही लक्षात घ्या मग विद्यार्थी मित्रांनो अतिशय छोटासा व्हिडिओ मी हा तयार केला मला तुम्हाला एकदम क्लिअरली सांगायचं आहे की कोणतीही एक्झाम कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम ही कॅन्सल होणार नाही हे तुम्ही लक्षात घ्या समजून घेण्याचा प्रयत्न करा की मी अजून काय डिस्कशन करणार आहे बघा लक्षात घ्या थोडंसं की नाही की मॉक टेस्ट 
बारह तारखेपासन मी अवेलेबल करूँ देना है तो फ्री आना है त्या सुद्धा फ्री असणार आहेत आणि बारा तारखेला पंधरा तारखेला अठरा तारखेला दर दोन तीन दिवसांनी मॉक टेस्ट मी तुम्हाला प्रोव्हाइड करणार आहे आणि सकाळ सकाळीच मी मॉक टेस्ट प्रोव्हाइड करणार आहे तुम्हाला ते फक्त सोडवायचे आहेत फक्त मी काय करतोय असा एक व्हिडिओ मी तयार करणार आहे की मॉक टेस्ट देत असताना जे काही डिफिकल्टीज तुम्हाला येत आहेत ठीक आहे कमेंट्समध्ये मी वाचतोय किंवा काही जण मला व्हॉट्सअपवर कॉल करून सांगतायत किंवा मेसेज करतायत त्याच्यावर आपण एक सेपरेटली व्हिडिओ तयार करूया मग पहिली गोष्ट क्लिअर झाली तुमच्या की एक्झाम कॅन्सल होणार नाही हे गोष्ट ध्यानात घ्या आणि अभ्यास करत राहा कंटाळा करू नका मित्रांनो ठीक आहे बेस्ट ऑफ लक धन्यवाद